Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wormser Montagsmagazines. Und zu Gast heute ein lieber Gast, die Birgit Sutrovic mit ihren Schützlingen aus dem Tierheim. Ja, und zwei haben wir schon hier. Das eine ist die mir aufgeweckte Katze. Sie ist schon mal ausgeflippt. Ja, ja. und das andere ist die Fuzzi. Auch zwei ganz liebe ähm, von den Babys noch. Ähm, wir haben so viele Babykatzen. Wir haben über 20 Babykatzen. haben circa 50 Katzen zurzeit im Tierheim, allen Alters. Und das sind die jüngsten, wo wir zurzeit da haben. Sind total lieb, unkompliziert, suchen dringend ein neues Zuhause. Allerdings als Freigänger, muss ich dazu ja, sagen. Ja. Entweder zu was dazu, zu was jünger dazu, das wäre dann gar kein Problem, weil man sieht ja, Madame hier ist sehr aufgeweckt. Mhm. Und, und der andere ist so ganz gechillt auch. Mhm. Und. Ähm, ja, also da haben wir alle Variationen. Wir haben jetzt nur sie zweimal stellvertretend mitgebracht, das sind jetzt zwei grau getigerte. Es gibt alle Farben, so viel ich mhm. weiß. Und wie gesagt, alle Variationen, Bub und Mädel jeweils. Man kann auch zwei zusammennehmen. Das ist auch eine schöne Konstellation. Oder halt, wenn man schon eine Katze hat, muss man halt schauen, dass man das richtige Gegenteil findet. Da wird man aber dann beraten bei unseren Katzenleuten und ähm, die lassen sich dann von den Leuten auch genau sagen, was sie so haben und was sie sich so vorgestellt haben. Und dann schauen sie, was wir da haben. Wie alt sind denn die zwei? Ähm, 14 Wochen ungefähr, 14, ich, 15 Wochen ja, schon, ja. Ja, richtig. Junge und Wilde hm? und Verspielte. Nein, so wild nicht, aber Verspielte. Verspielt, ja. ja die ja, wollten ja. vorhin schlafen gehen und ich habe sie quasi rausgerissen. Mhm. Und es war halt sehr interessant, die Autofahrt und dann hier das Ganze hin und her. Mhm. Und ja, und jetzt der eine ist gechillt, die andere findet es nicht so toll. Mhm. Aber so ist es halt. Sind die eigentlich schon kastriert? Habt ihr die schon kastrieren lassen? So ich weiß, ja. Ja. Aber ich kann es nicht genau sagen. Aber die werden bei uns nur kastriert rausgegeben. Ja, ja. Auch die Babys. Also und die ganz kleinen dann. Sind die auch gechippt oder haben sie Gechippt und tätowiert. dann tätowiert und ähm, auch getestet. Aber da kann man sich dann nochmal mit mhm. den Katzen dann in Verbindung setzen. Mhm. Ich habe nur eine Bitte, wenn. Sehr viele schreiben uns ja auch per E-Mail an. Immer bitte eine Kontakttelefone mhm. dazu schreiben. Das haben wir nämlich mhm. bei jeden Rubriken. Mhm. Ähm, auch ich bei den kleinen Tieren habe es öfters, dass keine Kontakttelefonnummer dabei ist. Und dann müssen wir halt immer wieder zurückschreiben. Und dann dauert es halt immer ein bisschen länger. Ich glaube, wir packen die mal wieder ein. Wir packen ein. sie jetzt ja, ein. Ja, denn sie ist. Äh, so, komm mal her. Ihr Herz schlägt, das spüre ich. Gell? Ja, dann, dann das schauen wir da mal. Rein. Hm? Drin bleiben. Komm, Madame. Und ihr bleibt hier drin. So. so sie fahren auch gut Auto, also sie Ehrlich? haben keinen Mucks gemacht, gar nichts. Sie fahren gut Auto? Ja. Also das ist mir ganz gut. <lacht> sie sind gut mitgefahren. Ja. Da ja. haben wir jetzt unseren Hamster. Aber er ist ein bisschen. Der ist sehr schläfrig. Wir ja. haben ihn vorhin ähm, geweckt, sagen wir es mal so. Der fand es gar nicht so toll. Das ist unser Bali, das ist ein Goldhamster-Mischling. Ähm, allerdings schon zwei Jahre alt. Also mhm. die Hamster werden ja circa drei Jahre alt. Ähm, wurde angeblich abgegeben wegen angeblicher Allergie. Ob es so wirklich ist, wir wissen es nicht. Ähm, ich kann mir halt auch so ein bisschen vorstellen, die Tiere werden älter. Und dann kommen wahrscheinlich Kosten auf einen zu. Hm, und ja. das scheuen halt sehr viele Leute ja. mittlerweile. Anstatt, dass sie dann halt offen und ehrlich sagen, was los ist. Mir haben bis jetzt noch nie jemanden gefressen, aber ist halt so. Leider. Ja, das sollte und auch er sollte wieder ein neues Zuhause haben mit einem großen Terrarium, wo er buddeln kann und mhm. sich ähm, verstecken kann und alles drum und dran und auch spielen kann. Und halt aber auch in einem ruhigen Haushalt. Also nicht da, wo so kleine Kinder sind, sondern wirklich ähm, Kinder ab 12, 13 Jahre. Und die auch verstehen, dass auch ein älteres Tier äh, ein bisschen Ruhe braucht. Er ja, hat seine Ruhe hier. Genau. Äh, Birgit. Jetzt meine Frage, es steht ja Weihnachten vor der Tür ja. und so viel. Ach, ich hätte so gerne einen Hund, ich hätte so gerne eine Katze. Sollte man nie machen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Also wenn man sich was wünscht, wir hatten ja auch, ein, ja sagen wir es mal so, ich höre öfters mal ein, ich habe da was geschenkt bekommen. 
Er ist auch verschenkt worden. Es mhm. war ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Und das ist der größte Quatsch, muss ich mhm. ganz ehrlich dazu sagen. Man soll da erstmal die Leute fragen, ob die was wollen. Und wenn derjenige sagt, ja, okay, ich will was, dann kann man demjenigen einen Gutschein geben. Man kann es ja so machen, dass man das Tier dann bezahlt und derjenige sucht sich das Tier aus. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Und äh, wir geben keine Tiere als Geschenke raus. Und auch nicht als Weihnachten. Ich hatte auch schon öfters den Fall gehabt, dass ich um 14 Uhr an Heiligabend aus dem Tierheim raus wollte, dass da noch jemand da stand. Aber wir brauchen einen Welpe oder einen Hund. habe ich gesagt, soll ich noch eine rote äh, so eine Schleifste drum rum machen? habe ich gesagt, das ist doch noch besser. Ähm, die Leute konnten es nicht verstehen, dass wir sowas nicht machen. Aber es ist der größte Quatsch, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Man muss auch bei den Kleintieren erstmal abklären, ob derjenige, der... Ähm, na, der ähm, das Tier bekommt, auch nicht allergisch ist. Mhm. Wir haben ja, öfters ja. den Fall halt, wo dann vielleicht was wäre halt. Das ist ja. es halt. Du sagtest vorhin, äh, ihr habt 50 Katzen. Wie viele Hunde habt ihr denn? Circa 30 Hunde. Und wir haben auch circa ähm, 25 Kaninchen. Wir haben Innenhaltung, das, was ich jetzt auch noch mitgebracht habe. Unser ja. Lutz, das ist absolute Innenhaltung, sollte jetzt auch nur in die Innenhaltung vermittelt werden. Und die, die bei uns im Kleintierhaus sind, werden über Winter jetzt in die Innenhaltung vermittelt. Ähm, wir haben allerdings auch aus einem Notfall von über 100 Kaninchen über einen Einzug, haben wir über 20 bekommen, haben einige schon vermittelt und haben jetzt auch noch Kaninchen für die Außenhaltung. Also die können direkt in die Außenhaltung rausgehen. Allerdings müssen die Außenhaltungen dementsprechend gesichert sein. Das wollte ich gerade sagen, wenn ich ein Kaninchen habe. Und gibt es die Außenhaltung? Es, ja es muss ein richtiger Schutz da sein gegen Wildtiere, gegen Greifvögel, gegen allem drum und dran. Ähm, da bitten wir halt immer die Leute, dass sie uns Bilder dazu senden. Und es muss wirklich abgesichert sein. Es mhm. kann nicht sein, dass man nur so ein Oberteil von einem Käfig da draus stellt und sagt, das ist die Außenhaltung, das ist der größte Quatsch. Man will ja auch was an den Tieren haben, mhm. man will sie ja länger Zeit haben. Und mittlerweile ist es leider so, man muss es absichern wie Fort Knox. Mhm. Du hast ein Kaninchen dabei. Ich habe noch ein Kaninchen dabei. Das schauen wir uns Lutz. jetzt gleich an. So, heute ist leider unsere Kirsten nicht dabei. Die ist krank geworden. <lacht> so, das ist unser Lutz. Hallo unser Lutz. Lutz ist ein ganz Liebe. Den muss man langsam ähm, angreifen. Er ist auf der linken Seite. Man sieht es vielleicht. Hat er ein graues Äugelchen. Ja. Er ist blind. Mhm. Lutz kam, auf beiden Augen? Nein, nur auf einem. Ja. Lutz kam aus einer sehr schlechten Haltung, wurde von einem Ärztepaar gerettet und ähm, kam dann zu uns. Wir hatten ihn jetzt mit einer älteren Häsin vergesellschaftet. Das hat super toll funktioniert, mhm. wollten also auch zusammen vermitteln. Jetzt ist allerdings diese Woche die Häsin eingeschläfert mhm. worden, weil sie einen arge Tumor hatte, mhm. wo man nicht mehr ähm, mhm. ja, operieren konnte. Mhm. Das ist es halt. Und ähm, Lutz ist ein ganz Liebe, der ist jetzt sechs Jahre alt. Mhm. Ähm, ist ein unkomplizierter, finde ich jetzt. Ich meine natürlich, er, wenn, der, wenn du von der linken Seite kommst und er merkt dann nur, da mhm. ist was, dann kann es mal passieren, dass er wirklich angreift, weil er Angst hat, mhm. weil er das nicht sieht. Mhm. Ähm, aber wenn man langsam an dran geht, klappt das ohne weiteres. Und zu Hause wird dann... Ein Käfig? Nein, Käfighaltung machen wir nicht. nicht. Wir machen offene Wohnungshaltung. Wir bieten den Leuten auch einige Sachen an, wo sie sich auch anschauen können, wie man eine offene Wohnungshaltung macht. Mhm. Natürlich, wenn die Leute nicht da sind, sollten die Tiere auch nicht unbedingt in die Wohnung mhm. dann rumrennen. Mhm. Weil es kann immer sein, dass sie dann auch mal an die Stromkabel dran gehen und mhm. so. Es sollte ein abgeschlossener Bereich sein, mhm. sagen wir es mal so. Wir haben sehr viele, die haben solche Welpenhundegitter. Und machen das halbe Wohnzimmer da mhm. für die Kaninchen dann und ganz tolle Sachen. Wir haben auch Bilder zu, äh, im mhm. Tierheim und wir beraten die Leute auch. Mhm. So, ich glaube, wir schicken ihn mal wieder. Gut, den tun wir jetzt wieder rein. So. Und, und dann werden wir uns mal da über unsere Hunde unterhalten. Ja, wir haben Kima hier. Wir haben die Kima und da. Und sieht zwar eigentlich mit seiner, ihrer Ausführerin. Astrid, komm du, kommst du bitte mal da? Ja. Stell dich am besten mal dahin. Ja. Ja. Hier. Hier. Kima. Kima sieht, so. schon, sieht eigentlich sehr gefährlich aus, ja. aber ich konnte sehen, ist er eigentlich gar nicht. 
Äh, sagen wir es mal so, bei manchen Leuten ja, bei manchen Leuten nein. Ähm, Kima ist eine, die jetzt schon länger Zeit bei uns sitzt, seit drei Jahren. Die Astrid hat sie vor drei Jahren als Ausführerin übernommen, ist an die Hündin drangegangen. Ähm, sie hat das Vertrauen gekriegt von ihr, absolut. <lacht> Kima ist auch sehr neugierig. Ja, ich sehe es ähm, gerade. Wir haben es speziell jetzt mal mitgebracht, weil im Tierheim wird es immer mehr, dass wir immer mehr Langzeitsitzer bekommen. Ähm, das sind Hunde, die teilweise Beißvorfälle hatten. Da ja, haben wir auch einen, der den Postausträger und den Zeitungsausträger am liebsten fressen würde. Und die Leute hatten dummerweise halt nicht von das Tor zugemacht und da ist es halt passiert. Und dann war halt, ja, sagen wir es mal so, das Geschrei da und alles drum und dran, der Hund ist zu uns gekommen. Auch dieser Hund hat seinen Ausführer und ähm, der vertraut dem total. Mhm. Und ähm, man kann auch solche Hunde noch vermitteln. Es müssen halt nur die richtigen Leute kommen, die sich wirklich auch drauf einlassen und nicht nur nach zwei Wochen den Hund gleich mitnehmen wollen, sondern wirklich am besten ein halbes, dreiviertel Jahr kommen. Ja, was wären zum Beispiel für Klima ein ideales Zuhause? Am besten wäre die Astrid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als Einzelperson am besten. Ja. Eine Frau, denke ich mir. Und ähm, die auch langsam mit ihr anfängt. Mhm. Und ähm, wir begleiten ja auch die Leute. Das bedeutet, unsere Tierheimleute begleiten die Leute, unsere Ausführer begleiten die Leute. Wir haben, ab und zu vermitteln wir einen Langzeitgenossen. Mhm. Und ähm, das klappt. Das mhm. klappt. Aber die Leute müssen sich halt auch darauf einlassen, dass es länger Zeit dauert. Aber und es auch immer wieder Rückschläge ja. geben kann. Ihr unterstützt die Leute. Wir unterstützen sie komplett. Ja. Das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, weshalb wir sie jetzt auch mitgebracht haben, wir haben halt auch öfters mal, da, da verletzen sich die Hunde halt auch mal, da, wir hatten jetzt einen Bänderriss gehabt, mhm. und einen Kreuzbandriss und es äh, kann immer passieren. Genauso wie bei den Katzen, da haben wir jetzt den äh, dritte Bäckebruch, glaube ich, jetzt gehabt, wo locker 2000 Euro kostet und das mhm. ist für ein Tierheim wahnsinnig viel Geld halt. Mhm. Und auch so ein Bänderriss, Kreuzbandriss kostet auch sehr viel. Aber ähm, auch dieser Hund ist ganz toll, kann wieder toll laufen, wunderbar, der ist noch nicht so alt. Ähm, es ist einfach toll, wie man sieht, ja. auch, ähm, auch bei den Langzeitsitzern, wie die sich auch verändern gegenüber ja. den Ausführern. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist halt eine Aufgabe. Ja. Also Zuschauer, oder wenn Sie sich einen Hund oder ein Tier zulegen wollen, es ist nicht nur mitgetan, dass es kommt, dass man ein Tier hat, sondern es entstehen auch mal Tierarztkosten. Natürlich, das sowieso. Und ähm, wir haben ja nicht nur Langzeitsitzer, wir haben auch unkomplizierte Hunde. Mhm. Wer Interesse hat an einem Hund, der soll sich doch mal bei uns melden. Der kann auch mal zu uns kommen, kann sich bei uns mal die Hunde anschauen. Mhm. Vielleicht haben wir ja gerade was da. Mhm. Und wenn wir nichts da haben, wir hatten jetzt schon so viele Leute, die bei uns auch Gassi gegangen sind mhm. und die nach einem halben Jahr ihren Traumhund bei uns gefunden hatten. Oder halt auch in einem anderen Verein dann was gefunden haben. Aber bitte nicht einfach. Wir haben halt auch öfters den Fall, dass die Leute sich einfach über das Internet Hunde kaufen, die mhm. als total lieb angeboten bekommen mit nach Hause nehmen und mhm. abends liegt dann jemand von der Familie im Krankenhaus mhm. wegen dem Hundebiss. Ja, ja. Also so soll es halt nicht sein. Gerade wenn ich Kinder habe, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und die Vorbesitzer, das interessiert die dann auch nicht mehr, was mit den Tieren passiert. Hauptsache, sie haben das Geld. Und mhm. was mir also was mit dem Tier passiert, das ist denen dann egal. Mhm. Heißt also gute Beratung? Ja. Wir haben aber jetzt noch... Wir haben jetzt morgen... Das ist ja? äh, 19.11. 19. haben wir ab 14 Uhr Adventskranzverkauf. Mhm. Ähm, wir haben gestern schwer gebastelt mhm. und haben sehr viele Adventskränze gebastelt. Und ich hoffe, dass sehr viele Leute kommen, mhm. die sagen, okay, wir holen über das Tier haben so einen Adventskranz. Wäre schön. Auch Türgrenze gibt es. Und also ab 14 Uhr wäre schön, wenn da jemand käme. Und am 18.12., das ist da, wo wir aus Turmblase hier in Worms haben, haben wir ab 14 Uhr die Tierbescherung mit einer Tiersegnung ab 15 Uhr ungefähr. Und das bedeutet die Tierbescherung, dass die Leute uns, ähm, ja sehr viele wollen halt ähm, lieber Sachspenden bringen. 
Und da kann man bei uns im Internet schauen, was wir gebrauchen können und äh, nehmen wir sehr gerne an. Was wir auch immer gerne annehmen, sind Gutscheine von den verschiedenen ähm, Geschäften, wo wir dann auch das Futter kaufen können, speziell für die einen oder anderen. Und ähm, ja, so ist es halt. Und die Segnung? Ist die Segnung wird so gegen 14, äh, 15 Uhr stattfinden. Gut. Das ist die Frau Bollinger. Mhm. Und wer hier in Worms wohnt, erkennt sie wahrscheinlich. Ja. <lacht> und ähm, die macht dann die Tiersegnung. Bei Könnte uns. ich dann auch mit meinem Hund vorbeikommen? Natürlich. Ist auch kein Problem. Sie geht dann bei uns auch normaler alle ähm, Häuser durch, sowohl also Hunde, Katzen und mhm. auch Kleintiere. Da segnet sie auch dann mhm. nochmaler. Aber wer kommen will, der kann ruhig sein Tier mitbringen. Und das ist gar kein Problem. Birgit, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Dankeschön. Hoff, alles Gute für die Klima ja. und für eure Problemfälle. Und denke, wir sehen uns zur Tiersegnung. Ja, das wäre schön. Ja, werte Zuschauer. Und spannend geht es bei uns gleich weiter. Sie erfahren Tipps und Hinweise zum Weihnachtsmarkt.